اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے میں دل رکھتے تھے جس دل کی دھڑکن میں میرا اور آپ کا اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کا در تھا جس دل کی دھڑکن میں میرے اور آپ کے اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے تڑپ تھی جس دل کی دھڑکن میں میرے اور آپ کے اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی فکر تھی اور یاد رکھئے آخرت کو سوارنے کے لیے میرے راب کے آخرت کو سوارنے کے لیے اللہ کے رسول کتنا بے چین رہا کرتے تھے اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ پروردگار نے آپ کو اختیار دیا آپ کو ہی نہیں بلکہ تمام انبیاء کو اللہ رب العالمین نے اختیار دیا کس بات کا اختیار دیا اس بات کا اختیار دیا کہ ایک دعا تمہاری ایسی ہوگی ایک دعا تمہاری ایسی ہوگی کہ اس کے مانگی جانے سے پہلے ہی قبولیت کی ذمہ قبولیت کی زمانت دے دی جاتی ہے اور تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی دعا کو دنیا میں ہی استعمال کر لیا تمام انبیاء نے اس چانس کو دنیا میں ہی یوز کر لیا اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَإِنِّي اِخْتَبَأْتُ دَعْوَةً شَفَاعَتِ لِأُمَّتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لیکن میں نے اپنی اس دعا کو قیامت کے دن شفاعت کے طور پر اٹھا رکھا ہے جہاں پر میں مسلمانوں کی سفارش کرواؤں گا اور انہیں نار جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرواؤں گا بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار نے ایک مرتبہ خوش قبری دی اور فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھنا آپ کی امت کے ستر ہزار افراد ایسے ہوں گے آپ کی امت کے ستر ہزار افراد ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے یہ خوش خبری سننے کے ساتھ اللہ کے رسول خوش نہیں ہوئے یہ خوش خبری سننے کے ساتھ اللہ کے رسول خوش نہ ہوئے بلکہ آپ پردگار کے حضور دعا مانگتے ہیں اور کہتے ہیں پردگارہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری امت میں سے ستر ہزار افراد کو بغیر حساب کتاب کے جنتی بنانے کا وعدہ کیا ہے لیکن میرے کا عرضو اور تمنا یہ ہے کہ اس تعداد کو اتنی ہی باقی نہ رکھی جائے بلکہ اس میں کچھ اضافہ کیا جائے پردگار کہتا ہے اے محمد ہم نے آپ کی دعا قبول فرمائی ہم نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور سن لو جو جنت میں ستر ہزار افراد داخل ہونے والے ہیں ان میں سے ہر ہزار کے ساتھ مزید ستر ہزار ستر ہزار ستر ہزار داخل ہوں گے اللہ اکبر کتنا تڑتے تھے میرے لئے اور آپ کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف کی عبایت ہے مسلم شریف کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا پڑی رب انہن اغلن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہو منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے لئے رب سے دعا کر رہے ہیں پرودگارہ جس نے میری تاعت کی وہ تو میرا ہو گیا لیکن جس نے میری نہ فرمانے کی ان پر تو بڑا معاف کرنے والا ہے تو بڑا غفور الرحیم ہے عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی دعا پڑی ان تو عذبهم فإنهم عبادك وإن توفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم پرودگارہ اگر تو اپنے بندوں کو گناہ تو اپنے بندوں کو عذاب دینا چاہے تو تیرے بندے ہیں وإن توفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم لیکن یاد رکھنا اگر تو انہیں معاف فرما دے تو تو بڑا غالب اور حکمت والا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ تمام انبیاء اپنی اپنی امتوں کی فکر کر رہے ہیں تو آپ کو بھی اپنی امت کی فکر لاحق ہوئی آپ پرودگار کے پرودگار کے حضور ہاتھ بلند کرتے ہیں آسمان کے جانب آپ کے ہاتھ اٹھتے ہیں پرودگار کے حضور آجیزی و انکساری کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم امتی اللہم امتی اے اللہ میرے امت کا کیا انجام ہوگا اے اللہ میرے امت کا کیا حال ہوگا اور آپ روتے رہے اس قدر روتے رہے کہ رحمت الہی جوش میں آتی ہے اور پرودگار جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے جاؤ محمد کے پاس اور دیکھو آخری آنسو کیوں بہ رہے ہیں آخری آنس کس کے حق میں بہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آتے ہیں اور پوچھتے ہیں اے جبریل آخر اتنا کیوں روتے ہو پرودگار تم سے پوچھتا ہے اتنا کیوں روتے ہو حالانکہ پرودگار کو اس بات کا علم ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس بات کو لے کر روتا ہوں کہ تمام انبیاء اپنے اپنی امتوں کی فکر کر رہے ہیں نہ جانے حشر کا میدان میں میرے امت کے کیا حال ہوگا میری شفاعت میری امت کے حق میں قبول اس فکر میں میرے آنکھوں سے آنسو روا دبا ہونے لگے ہیں جبرائیل علیہ السلام پروردگار کے پاس واپس جاتے ہیں اور پروردگار کو خبر دیتے ہیں حالانکہ پروردگار کو خبر دینے سے پہلے پروردگار کو علم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی جب سنتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معذرہ جب سنتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جبرائیل سے فرماتا ہے یا جبرائیل ادھب الہ محمد یا جبریل ادھب الہ محمد فقول اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوْكَ 
محمد کے پاس جاؤ اور ان سے کہنا اور ان سے کہنا حسے کی عدالت جد دن قائم ہوگی اس کے دن ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے آپ کو ہم کبھی ناراض نہ کریں گے بھائیو جو نبی ہمارے لئے سے تڑپتا ہو جو نبی ہمارے لئے اتنا فکر مند رہتا ہو جو نبی ہمیں نار جہنم سے بچا کر جنت کا باسی بنانے کے لئے اتنی آرز و تمنا رکھتا ہو کیا اس نبی کا حق نہیں بنتا کہ اپنے جین و جان سے زیادہ آپ کو چاہیں کیا اس کا حق نہیں بنتا کہ اپنی مال دین سے زیادہ اس کو چاہیں کیا اس کا حق نہیں بنتا کہ اپنی آل و اولاد سے زیادہ اس کو چاہیں اللہ رب العالمین نے آپ کو مبلغ کی حیثیت سے اس دنیا میں بھیجا تھا اللہ رب العالمین نے تبلیغ کی ذمہ داری آپ کو دے تھی اور اس دنیا میں بھیجا تھا لیکن یاد رکھنا آپ نے اپنی ذمہ داری صرف تبلیغ ہی کی حیثیت سے نہ سمجھی آپ نے اپنی ذمہ داری سے تبلیغ ہی کی حیثیت سے نہ سمجھی بلکہ آپ انسانیت کے لئے تڑپتے تھے انسانیت کے لئے فکر مند رہا کرتے تھے اس قدر تڑپتے تھے کہ خود ذمہ داری دینے والے کو یہ ہدایت دیتے ہوئے کہنا پڑتا تھا فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَادَ الْحَدِيثِ عَصَفَ یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے اور ان کی افسوس میں آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے سبحان اللہ کیوں نہ محبت کرے پھر ہم آپ سے کیوں نہ چاہے پھر ہم آپ کو یاد رکھنا بھائیو ہمارے دل تو پھر بھی انسانی دل ہے ہمارے دل میں پھر بھی خون اور گوش کے بنے ہوئے ہیں آپ کی شخصیت تو وہ شخصیت تھی جس شخصیت کی محبت کائنات کے نباتات میں داخل ہو گئی جس شخصیت کی محبت کائنات کے جمادات میں داخل ہو گئی جس شخصیت کی محبت کائنات کے پتھروں میں داخل ہو گئی آپ کو واقعہ یاد ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خجور کے تنے کو اپنے سے جدا کر دیا وہ جدائی کو برداشت نہ کر سکا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کو برداشت نہ کرتے ہوئے وہ رونے لگا زار و قطار رونے لگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بوسا لیا اور اس کو خاموش کرا دیا آپ کی شخصیت تو وہ شخصیت تھی کہ جس کی محبت کائنات کے نباتات و جمادات میں داخل ہو گئی ہے